የወላጆች ጊዜ እንደምን አላችሁ ወላጆች የዛሬ ልጅ አሳዳጊዎች የነገ ሀገር አስረካቢዎች ስለ ኮሮና ቫይረስ ከልጆች ጋር ልንነጋገር ወይ ልንነጋገረው ይገባል ምክንያቱም ልጆቻችን ከተለያየ ቦታ ስለ ኮሮና ቫይረስ ሰምተዋል ስለ የሰሟቸው ነገሮች ደግሞ ትክክል ሊሆኑ ይችላሉ ጭራሽ ካውነት ይራቁ ሊሆኑ ይችላሉ ግን ሰምተዋል ምን ያህል እንደሰሙ አናውቀም ሁላችንም ስለዚህ ከልጆቻችን ጋር አውርተን ነገሮችን ማስተካከል ይኖርብናል የምጀመረው ነጥብ የሚሆነው እንግዲህ ምን ያቃሉ የሚለውን መጠየቅ ነው ስለዚህ ልጆቻችሁን ክፍት የሆኑ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ስለ ኮሮና ቫይረስ ያላቸውን መረዳት መጠየቅ ምን ያህል ታቃላችሁ ይሄ አሁን ስለተነሳው ነገር ምን ታቃላችሁ ምን ሲባል ሰምታችኋል ከጓደኞቻችሁ ጋር ምን ተነጋግራችኋል ብለን ልጆቻችንን የሚያውቁትን ጥያቄ በመጠየቅ ከዛ መነሳት እንችላለን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምን ያህል ልንገራቸው የሚለው ጥያቄ ይሆናል ዋናው ምን ያህል ልንገራቸው ብለን ስንል ለትንንሽ ልጆቻችን ደሞ ትንሽ ከፍላሉት ልጆች ደሞ ለ ላደጉት ልጆቻችን ምን ያህል ነው የምንነግራቸው ለትንንሽ ልጆች የበሽታውን ክብደት ጽናቱን የሞቱትን ሰዎች ቁጥር የሚሞቱትን በአለም ዙሪያ ያለውን ነገር በመሞሉ አብራርተን መግለጽ እና መንገር ላያስፈልገን ይችላል ምክንያቱም ይህ ላላስፈላጊ መጨነቅ ሊያጋልጣቸው ስለሚችል ስለዚህ ለትንንሽ ልጆች ስለ ጀርም የግል ንጽህናን ስለመጠበቅ በንክኪ ሊተላለፍ እንደሚችል በትንፋሻችን ሊተላለፍ እንደሚችልና እነዚህን ነገሮች እንዴት አድርገው ደግሞ ማስቀረት ከሌላው ጋር ያላቸውን ንክኪ እንዴት መቀነስ እንደሚችሉ ማስረዳት እንችላለን ተለቅ ተለቅ ላሉት ልጆች ትንሽ ተለቅ ለነል እንችላለን የሚታመመው ሰው ከአለም ምን ያህሉ ነው የሚሞቶ ምን ያህል ነው የሚሉትን ሳይንሳዊ ሆኑትንም ነገሮች ማንሳት ለንችል እንችላለን ይህ ግን ተለቅ ካሉት ልጆች ጋር እንጂ ከትንንሾች ጋር እንዲደረግ አይመከርም ምን ያህል ገዳይ እንደሆነም መንገር አይጠበቅብንም አድበስብሳችሁ ካለፋችሁ ተራሳቸውን ትርጓሜ ይሰጡታል ይህ ማለት እንዲህ ነው ብለው ስለሚያስቡ ቀጥታ ከጠየቋችሁ የሚጠይቋችሁን ጥያቄዎች በቀጥታ ለመመለስ ማሞከር አንድ አንድ ጊዜ መልሶቻችን ለምሳሌ ሞትንና እንቅልፍን አመሳስለን እንነግራቸዋለን በዛ ጊዜ ይፈራሉ ምክንያቱም ከተኛ ሆይ በዛው ሊሄድ ይችላል ነው የሚል ነገር ስለሚኖራቸው ስለዚህ ለቀጥታ ጥያቄዎች ቀጥታ የሆኑ መልሶች በነመልሰላቸው ልጆቻችንን እንጠቅማቸዋለን አስተሳሰባቸውንም በመልካም እንቀርጻለን በእያምናለሁኝ ለናረጋጋቸው ወይም ደግሞ ለናረጋግጥላቸው የምንችላቸው ብዙ ኡነቶች አሉ። ለምሳሌ ያለም حزب በሙሉ በኮሮና ቫይረስ አይጠቃም እንደገና ደግሞ የተጠቃው ሰው በሙሉ በከባድ በጽኑ ህመም አይታመምም ከታመመው ውስጥ ደግሞ ሁሉም አይሞት አብዛኛውን ጊዜ የሚሆነው እንደ ጉንፋን ከበድ እንዳለ ጉንፋን ሆኖ እቤት ውስጥም ታክሞ ሊድን ይችላል ወደ ወይም በተመላላሽ ሆስፒታልም ታክሞ ሊድን የሚችል ነው አብዛኛው ሰው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያለ በሆስፒታል ሄዶ መታከም የሚኖርበት ሰው ይኖራል ከዛ ይተወሰኑት በተለይ ደግሞ በድሚያቸው ጋፋ ያሉት ሌላ መህመም የነበረባቸው ሰዎች ደግሞ ሊሞቱ እንደሚችሉ ለነግራቸው እንችላለን ግን ለናረጋግጥላቸው የሚገባው ሁሉ ሰው እንደማይሞት ሁሉም ሰው ከባድ ችግር ላይ እንዳልሆነ ለናረጋግጥላቸው ይገባል አንድ መርሳት የሌለብን ነገር 100 በ100 ግን ማንም ሰው አይሞትም የሚል ያህል በቃ አይነካንም አይደርስም የሚል 100 በ100 ማረጋጋጫ ግን እንዳነሰጣቸው እላለሁኝ ለምን ሰዎች ሞተው በሚያዩበት ጊዜ እኛ ይነገርናቸው መረጃና የሚያዩት የማይመሳሰል ሆነባቸዋል ከዛ በኋላ ታማኒነት እናጣለን እንዲሁም ደግሞ ልጆቻችንም የበለጠ ፍርሃት ውስጥ ሊገቡብን ይችላሉ ስለዚህ ለልጆቻችን ምን እናደርግላቸው ነገሮች በቁጥጥራችን ስር ናቸው ብለን سنል ከጧት ተነስተን ማድረግ የሚገቡንን ነገሮች ያደረግን ለምሳሌ ማጽዳት ከሆነ ሳጸዳ የተወሰነው ቫይረስ 
እንደሚሄድ አቃለሁ ስለዚህ በቁጥጥር ይስር ነው በእኔ ቁጥጥር ስር ያለውን ነገር አደርጋለሁ የሚል አይነት መልእክት ልናስተላልፍላቸው እንችላለን ከዚህ ጋር አያይዘን ልጆቻችንን ምራሳቸው ነገሮች በቁጥጥራቸው ስር እንደሆኑ እንዲገባቸው ለምሳሌ የበር እጀታዎችን ማጽዳት ልንሰጣቸው እንችላለን ለነሱ ጠረጴዛዎችን ዲስኢንፌክት ማድረግ ልንሰጣቸው እንችላለን ግን በቁጥጥራችን ስር ነው ሁሉ ነገር ከጃችን ውጪ አይደለም የሚለውን ለልጆቻችን ልናሰርጸላቸው የሚገባ ሌላ ነው ለልጆቼ መንገር የማይገባይ ነገሮች አሉ? ከ10 አመት በታች ያሉ ልጆች ዜና ባዩ በተለይ አሁን ያለው በአለም ዙሪያ ይሄን ያህል ሰው ነው ዛሬ እዚህኛው ሀገር ይሄን ያህል ሰው ሞተ የዚህኛው ሀገር ሰው ደግሞ የሞተው ከዛኛው ሀገር በለጠ የሚሉ ብዙ ዜናዎች አሉና በተለይ ትንንሽ ልጆችን በተቻለ መጠን ከሚያስፈሩና ከሚያስደነግጡ ዜናዎች ብንጠብቃቸው ከ10 አመት በታች ያሉትን ልጆች እንዴት አድርገው ዜናው እንደሚተረጉሙት ስለማናውቅ ሌላው ብዙ ጊዜ ቁጭ ብለን ስልኮቻችንን ይዘን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያያየን የሚያስፈራሩ ነገሮችን ምናይበት ጊዜ አለ በዛ ጊዜ ልጆቻችን ጠጋ ብለው ስቲል ላይ ብለው ያሉና በተቻለን መጠን ይሄን እዚህ ላይም ብንጠነቀቅ ይሄ ላንት አይሆንም እንዲሁም ደግሞ የኛንም አጠቃቀም ቆጥበን ልጆችን ከመያስፈሩና ከመያስደረግጡ ነገሮች እንጠብቃቸው ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ። ልጆቼ ትልልቅ የህወት ለውጦችን እንዲቋቋሙ እንዴት ልርዳቸው? ይህ ማለት ደግሞ ምንድነው? ለምሳሌ በቤት ተሰብስባችሁ ቁጥራሉ ታብሎ በነባል ሎክዳውን ቢኖር ከቤት መውጣታት ትችሉም ሁላችሁም ቤት ናችሁ የምትቆዩት ታብለን ከመንግስት ቢተላለፈልን ብዙ የህይወት ለውጥ ይመጣል አሁን በቤት ናችሁ ያሉት ልጆች ወላጆች ደግሞ በቤት ሲሆኑ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ሄዱት ወደ ኮሌጅ ሄዱት ልጆች ሁሉ ደግሞ መጥተው በቤት ሲሆኑ መውጣት በአጠቃላይ ክልክል በሚሆንበት ጊዜ አንድ ላይ እንሰበሰባለን ትልቅ ለውጥ ነው ያኔ ልጆቼን እንዴት ለርዳቸው ይሄንን በሌላ ራስ ከኔ ጋር እንደገና ለነጋገራለን እንተላዩ ልናደርጋቸው የምንችለው ውጤታ ማለት ሆንባቸው የምንችልባቸውን መንገዶች አብረን በዝርዝር በሌላ ራስ እንነጋገራለን ሁለት ሐሳቦችን አነሳና አጨርሳለሁ በጣም ብቻነቅስ እኔን ቢጨንቀኝ ሲል ልጆቼን ነገር ታዩና እኔ ብቻነቅ ብቻናነቅ የምሰማው ዜና አይምሮ ይን ቢወጥረው ምን ላድርክ በጣም ትልቁ ነገር ማውራት መነጋገር ከጓደኞቻችን ጋር ከቤተሰቦቻችን ጋር ከእምነት አባቶቻችን ጋር ሊሆን ይችላል ማውራት መነጋገር ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ ያለብን ትንንሽ ልጆች ምናወራው ነገር ሁሉ ይሰማሉ። ስለዚህ ጭንቀታችን በሚናወጣበት ጊዜ በልጆቻችን ፊት ባናደርገው የተሻለ ይሆናል ብዬ ላለሁ። ልጆቼስ ቢጫናነቁት ሁሉኝ ይሆናል። ልጆቻችን ደግሞ ለክኛ ከጓደኞቻችን ከሌሎች ሰዎች ጋር እናውራ እንዳልኩት እነርሱ ደግሞ ከኛ ጋር እንዲያወሩት እድል መስጠት ሊጨንቃቸው እንደሚችል ነገሮች ግራ ሊገባቸው እንደሚችል ተረርተን ያንን እድል ሰተናቸው እንዲያወሩ ማድረግ ልጆችን የስነ ልቦና ጤንነታቸውን ለማከም ብዙ ጊዜ እንደ ባለሙያም የምንጠቀመው እንዲናገሩ የሚሰማቸውን ስሜት እንዲያወጡት ማድረግ ነው ብዙ ጊዜ በቴራፒ ሩም ውስጥ ከልጆች ጋር በማሳለፍበት ጊዜ ብዙ ምክር አልሰጣቸው ብዙ እኔ ምንናገረውም ነገር የለኝም አብዛኛው እነሱ ናቸው የሚያወሩት እነሱ ናቸው የሚጫወቱት ጨዋታ ለልጆች ቋንቋቸው ነው ንግግራቸው ነው ስለዚህ በጨዋታ የሚሰማቸውን ስሜት እንዲያወጡት መርዳት እንዲናገሩ መርዳት ይሄ በጣም ልጆችን በዚህ ችግር ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ ይሄንን የመጣብንን የደረሰብንን የኮሮና ቫይረስ ጉዳይ እንዴት አድርገው ሃንድል እንደሚያደርጉት ወይም ደግሞ እንዴት አድርገው እንደሚረዱት ልጆችን መርዳት እንችላለን ልጆች ይሄንን ከተረዱ እኛ እንዳልተጨነቀን በጣም እኛ የተለያዩ ነገሮችን እንደምናደርግ ሲያዩ ልጆቻችንም እኛ እየተከተሉ እንደኛ ያደርጋሉ ለልጆቻችንኛ ሞዴል ነው የምንሆናቸው የምንናገረውን ከሚሰሙ ይልቅ የምናደርገውን ይሰማሉና ራሳችንን ከጭንቀት እንድንርቅ የሚያደርጉን ነገሮች በማድረግ ልጆቻችንም ደግሞ 
ከጥንቀት እንዲርቁ መርዳት እንችላለን ስለዚህ ለማጠቃለል አዎ ልጆቻችንን ስለዚህ በሽታ መንገር ይኖርብናል የምናገርበትን መጠን መለካት ይኖርብናል ሁሉ ጊዜ ኡነትን ብቻ መናገር ይኖርብናል እንዳይጨነቁ ደግሞ የበለጠ እንዲያወሩ ስሜታቸውን እንዲያወጡ የተለያዩ ነገሮችን ለልጆቻችን ማዘጋጀት ይኖርብናል አለ ወላጆች ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ይሄን ደግሞ በሌላ ራስ ሌላ ጊዜ ንገናኛለን ብያምናለሁ